。今天是个大日子，我们公司要从六楼搬到四楼，面积扩大一倍。这已经搬了一部分过去了。这边五台电脑，儿子的车、绿萝，还有柜子、货架、沙发，还有隔壁房间的所有的一切，全部搬过去。娃娃机、三个书架、整个玩具背景，哆啦 A 梦，唯独这个房子。搬不走，因为出不去。帮忙。哎呀，怎么这么重啊？怎么东西这么多了呀？平时也没见到东西多呀。这么一看，好像还真不少。还有鲜花，超大气球。这个仓库怎么可能装得满？搬货架。这个仓库是我们借助陈姐的，已经放了大半年了，全部搬走。哎，这个雪花机买了，从来没拆过，我们什么时候把它用一下？这是啥？荧光棒。老重了。三个滑板，这个、没有用过，还拿来要,要搬来搬去，真的是。这一下搬了，我们就可以管一段时间不动了。我也不想把公司搞大了，压力大。这个是玩偶服，第一趟先搬这两个，待会再来。我这个也不小啊。我们办公室为什么要搬呢？因为道具实在太多了，确实装不下。卸货。嗯啊现在是中午十一点十一分，终于搬回来了，好重。最难搬的就是书架和办公桌，今天全部落实。六零六正在搬空调，六零七正在收刮现场。我儿子正在玩玩具，好一派繁荣的景象。娃娃机交给我，因为这个娃娃机太重了，只能走货梯。我这。哎呀，请问这个货梯为什么会在五楼开？我以为到四楼了。哎，这是个大乌龙。四楼，终于搬过来了。还有最大的书架和电脑桌。继续，这里面是一万片积木，大家应该不陌生。嘿呦，好巧啊！<笑>一车、两车、三车、四车。中午十二点，这边基本上都空了。这两个我很害怕，特别容易散架。最容易散的就是小的积木拼成的。对，很容易散。这是小星星刚刚留下的战场。我们花了九牛二虎之力，终于把这个桌子搬过来了。接下来上螺丝，装电脑就可以开工。早知道我就花钱请人了。我本来想就两个小时就搞定了，现在花了四个多小时。哎呀，太不方便了。有没有快一点的办法呀？哎呀，终于弄好了，休息一下。现在是下午两点半，老爸过来拆房子了。哎呦，这已经拆了一半了。书架最重了，积木最后搬。现在是下午三点半，我万万没想到这个钢制书架会是以这种形式被搬下来的。拼装起来很简单，但是在搬运过程中特别容易散架。下午三点五十，六零六搬空了。好、啊，给我一杯忘情水，说话自带混响。哎，我也想要这个地图啊，带不走。六零七就只剩下哆啦 A 梦和照片墙，先搬这个，一定要小心翼翼，千万不要坏。不要坏，我很温柔。哇，厉害厉害厉害！我气都不敢喘。最后一项挑战，看他的头都没固定好，不敢按。这个哆啦 A 梦我们拼了四天，争口气，稳住，稳住。啊！大工程终于搞定了，完美！老爸正在安装房子，这个办公室目前看起来有点糟糕，稍加整理就可以拍片子了。现在六零六已经清空了，六零七也差不多了，就差这个，拆下来肯定会破坏墙面，要不就不要了吧。拜拜！最后再看一眼现在的新办公室，大厅里面琳琅满目。原来我们公司有这么多东西呀、啊！慢慢整理，空调也安装好了。这两张桌子是我们平时拼积木、做实验用的最多的。这是主背景，还是当年的味道，就是这孩子长大了。看看走廊，这个阳台我还是很喜欢的，到时候铺绿色的草坪。这棵树就是我们和隔壁办公室的分界线，差不多了。这条视频就跟大家分享到这里了。喜欢自己，喜欢点赞，点赞，点赞。我们下期再见，拜拜。